Kamera seçildiğinde özellikler penceresinden oluşturulan sahne ile ilgili kamera bakışının görünüm ayarları gibi özellikler düzenlenebilir. Öncelikle kameramızı seçelim. Yerleştirdiğim ekrana gittiğimde kamera görüntümün kaybolduğunu görüyorum. Yeniden kamera görüntümü açmak için hangi görüntümün açılmasını istiyorsam o görünüş ya da o perspektif ekranında sağ klik yapıp show kamera demem gerekiyor. O görünüşe ait ya da o perspektife ait kamera görüntümün açılmasını sağladım. İkinci yapmam gereken kameramı seçtiğinde özellikler penceresi altında kamera ile ilgili en önemli iki ayar karşıma çıkıyor. Bir tanesi extent başlığı altındaki ayarlarım, diğeri ise kamera başlığı altındaki ayarlar. Extent başlığı altındaki ayarlar far clip offset değerim en önemli ayarım. Kameranın bulunduğu yerden itibaren tarayacağı mesafeyi belirlememi sağlıyor. Bu da 5557 santim olarak tanımlı. Örneğin 4500 olarak tanımladığımda değişimi görebiliyoruz. Ya da 3000 olarak tanım, tanımladığımda yine değişimi görebiliyoruz. Taradığı alanı 5500. Kameranın bulunduğu yerden itibaren tarayıcı açıyı, mesafeyi buradan belir, far clip offset değerinden belirleyebiliyoruz. Asıl önemli değerlerim kamera başlığı altında. Buradaki iki önemli parametrem yer alıyor. Bir tanesi bakış yüksekliğim, eye elevation. Bir diğer yüksekliğim ise hedef yüksekliğim, target elevation. Burada önemli olan bakış yüksekliğim. Hedef yüksekliğinden yukarıda ise perspektifim yukarıda bir noktaya hedefleniyor. Örnek olarak yine perspektif ekranımız WT Ops. diğer ekranları görmek istemeyelim. View'dan Close Hidden diyelim. Şimdi WT plan ekranım ve perspektif ekranım yer alıyor. Target elevation'ımı değerini 50'ye düşürdüğümde perspektifim üzerindeki değişimi görebiliyoruz. Hedef yüksekliğimi göz yüksekliğimi de 500 yapalım. Yukarıdan aşağıya tam tersini yapalım. 300 300 ve karşıdan baktığımızı görebiliyoruz. Perspektifler üzerindeki kamera ayarlarımızı da özellikler penceresi altında rahatlıkla yapabiliyoruz.